lên trong giai đoạn mới theo tiếng giáo hội và tiếng quê hương kêu mời được trở về dung bệnh bằng tinh thần mới kính chào ông bà và anh chị em à, kính thưa ông bà và anh chị em hôm nay ban truyền thông à, có buổi phỏng vấn ngắn với em uh, Jacobe Eric Lee là trưởng sứ đoàn thiếu nhi thánh thể sứ đoàn Tô Ma Thiệt nhân ngày lễ mình máu thánh chúa và cũng là bổn mạng của thiếu nhi thánh thể uh, vì không rành tiếng Việt cho nên là Eric uh, xin cho Eric được trả lời bằng tiếng Anh và ban truyền thông sẽ có phụ đề phía dưới cho quý ông bà và anh chị em theo dõi xin chào Eric À, lời đầu tiên chị chúc mừng lễ bổn mạng yeah. à, của thiếu nhi thánh thể đến với à, sứ đoàn thiếu nhi thánh thể Tô Ma Thiệt à, em có thể nói qua à, một chút về song chào thiếu nhi thánh thể sứ đoàn Tô Ma Thiệt cho quý ông bà và anh chị em được biết không như là số lượng các thành viên các sinh hoạt trong năm hoặc hàng hoàn tuần so could you please tell something about thiếu nhi thánh thể sứ đoàn Tô Ma Thiệt uh, the daily activities uh, programs and um, uh, mem number of members in our community? So um, in our salon at the moment, we have about 150 to 180 kids um, registered. And every Sunday we come together uh, for mass at 12.30. We have a special Tilni mass. And after mass, we have lunch together um, made by the full win. And after that, we have Sinhwat and we learn about Yaoli. So during this time, we learn a lot about um, different skills like Morse and Matu and Nupye, but also um, important religious content like um, Yaoli about you know, Corpus Christi, uh, about you know, Jesus and lots of different parables and things. We try to change it up, but, but we also try to make it a fun and engaging way for the kids to learn um, about, you know, about Tilni and about you know, their own religion. So yeah, uh, at, in our salon, we also have um, close to 20 leaders that look after all these little kids. So um, it's a good, a good number, but we're always happy to try uh, to get bigger numbers yeah, over the years. Yeah. Uh, cảm ơn Eric. Được biết ngoài những sinh hoạt uh, của mỗi Chủ nhật hoàng tuần, thì uh, thiếu nhi thánh thể cần có các sinh hoạt ở ngoại khóa như là cắm trại, tĩnh tâm, uh, picnic trong năm. Thì uh, những cái hoạt động này em có thể cho biết không và cái những cái mục đích là gì? Là beside the daily activity on Sunday in our community, uh, Thiếu Nhi Thánh Thể is also organizing outside activity like camping, retreats, uh, picnics throughout the year. Could you tell us a little, about, a little bit about them mm -hmm. and the purpose of these activities? Yes, of course. So um, beside from our daily sinhua here every Sunday, um, it's an ex exciting time right now because leading up to September, it's a very big month for us where we look after camp, a three-day um, retreat for the kids to go and play games, learn new things and spend time together as a two new. Um, and we also have a, a really big event that we've been starting to do as well, our um, Tết Trung Thu celebrations. Um, last year we had a massive festival with lots of game stores, um, Lang Nung, so lots of food. Um, lots of performances and it was a really exciting time for us. So those are probably the two of the biggest events that we have during the year. But other than that, we always have lots of bonding um, in between the guns, bonding with the wind chung, um, bonding with the kids. Like sometimes we have a retreat or perhaps we go out for, you know, to play bowling, you know, just to make sure we have, you know, good connections with, um, you know, the people that we're working with and of course with the kids as well. Rồi cảm ơn Eric nha. Với số lượng nhiều các em thiếu nhi như vậy thì chị nghĩ rằng cái việc mà các huynh trưởng chăm sóc các em cũng khá nặng nề. Thì chị muốn Eric chia sẻ những khó khăn mà các huynh trưởng có thể gặp phải và làm sao mà mình có thể vượt qua được. So um, with the huge number of youngsters, um, I believe that the um, looking after them is quite a big responsibility. I would like to ask, is there any, you can outline any difficulties and how you could overcome them? Yeah, I think, yeah, it definitely is um, a, a, lot, a lot of kids compared to the number of leaders. And sometimes it can be a bit much for us, you know, um, trying to look after such a 
big number of kids and these kids are always are having fun so they're always rowdy and playful and sometimes it can be a bit tricky for us but I think for us we know and we enjoy spending time with these kids mm -hmm. we enjoy you know making that sacrifice putting in the effort to um, and not just me but all the other leaders here as well they put in a lot of work that you don't see every Sunday you know during the week they um, think about ways that they can get their kids engaged and listening and you know make sure they're having fun and um, yeah so it's on our part, I think it's just a lot of effort because of the care that we have for the kids mm. in order to make sure, you know, that they're enjoying it and you know, we can also enjoy it as well while also learn, learning lots of different things. Yeah. Yeah. My last question to you, um, là câu cuối cùng chị muốn hỏi Eric là có thể chia sẻ những tâm tình, uh, suy nghĩ hay ước muốn của thiếu nhi thánh thể đến với cộng đoàn uh, ngày hôm nay hay không? So could you share some of your feeling towards or wishes of thiếu nhi thánh thể to, the, to our community on this Passion Day Feast of uh, Corpus Christi? Yeah, so um, Corpus Christi is arguably one of the most important days for thiếu nhi um, because, you know, all of us, we wear it on our shirt the symbol of the Eucharist and the chalice, uh, the bread and the wine. And it's the centerpiece of, centerpiece of our tilni. It's the centerpiece of our Sudan. And we want these kids to not only integrate it into their day, you know, in, in, in the learning every Sunday, but also, you know, to integrate this into the daily lives as Christians. So yeah, I think that's what we want. Um, yeah. Thank well, you, as, as Eric, very much for your time today, and cảm ơn ông bà và anh chị em. <cười>